ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രുചിയുടെ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഒനിയൻ ദോശയുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പുളിച്ചമ്മന്തി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണിത് എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ ദോശ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി മടു മടുത്ത് തോ തോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദോശമാവാണ് അതിന് ഒരു സബോള ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് സബോള ഇനി മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഈ മാവിൽ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉപ്പൊന്നും നേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ദോശമാവിൽ ഞാൻ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതായത് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദോശ നല്ല കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഈ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് നീണ്ടു പോയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കും ദോശക്കലിപ്പ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കൈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാധാ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന അധികം വട്ടത്തിൽ വരുവൊന്നുമില്ല അതായത് ഉള്ളിയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും തട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞും കിട്ടും അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒഴിച്ച എണ്ണ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടൊന്ന് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തട്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെല്ലും ദോശയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് കുതിച്ചിട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇത് അടുത്ത ഭാഗവും കൂടെ വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ഇത് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വേദന നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് സാധാ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ ദോശ ഉണ്ടാ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദോശയെല്ലാം തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുളിച്ചമ്മന്തി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില മുളക് പൊടി പിഴുപുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതാണ് ഇത്രയും മതി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് മുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അവ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈ ദോശയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ചമ്മന്തി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒനിയൻ ദോശയും പുള